Ne yapıyorsunuz? Var mı bu akşam planınız? Valla biz yemeğe çıkacağız. <gülüyor> Bomba patlayacak diye düşünüyorum. Valla emin gibiyim. <gülüyor> Çünkü bir 3 ay önce biz baya büyük bir kavga ettik. Ve ben buna 3 tane tarih verdim. Bu 3 tarihten dedim herhangi birinde. Niyetinin dedim ciddiliğini artık dedim belli etmezsen. <gülüyor> e, seninle yollarımız ayıralım dedim saygılı bir şekilde. Sen de dedim dükkanın önünü kapatma. Belki bakacaklar. Belki başka iyi gelen alıcılar var. Dikiliyor orada. Vitrinin ta önünde. Ne geliyor içeri? çıkıyor dışarı. E nedir senin derdin? Ben böyle konuşunca bu hemen acıların çocuğuna bağlıyor. İşte aşk böyle bir şey mi? Efendim tarihlerle mi oluyor aşk? Evet dedim aşk aslında hiç böyle bir şey değil çok haklısın ama dedim sen 7 senedir karar veremediğin için dedim. Daha diyor birbirimiz diyor tanıdık mı diyor yeterince. Vallahi dedim ben seni çok iyi tanıdım. 7 sülalene kadar dedim tanıdı. Sen dedim yakında oturup beni dedim DNA haritamı çizeceksin. Çirpiğime kadar ezberledin ya daha ne tanıyacağız birbirimizi? Güzel güzel konuştuk. Hiç kavga falan da etmedik. Ben birazcık ağladım. <gülüyor> Ama sinirim bozuluyor çünkü anladın mı? Ben konuştukça hala dön dön bakıyor bana yani hani ulan iyi orada. Evlenme tepsini o an et yani. Hani bu kız sana neler neler söylüyor ya. Diyor ki ben seninle diyor bir yolculuğa çıkmaya hazırım diyor. Basiretsizliği midir nedir? Benim talihsizliğim ya. Millet o dizilerde falan görüyor musun? Otobüste görüyor kızı. Aşık oluyor. Ertesi gün yüzükle geliyor kızın karşısına ya. Bu kadar da insanları kandırmayın artık ya. Böyle bir şey yok. Filmlerde o dizilerde gerçek hayatta yok böyle bir şey. Valla 3 tane tarif verdim ben buna. Biri yılbaşı yani özel bir gün olması anlamında. Öbürü benim doğum günüm <gülüyor> geçti Ocak ayında. Bir de sevgililer günü. Yani 3 tane tarif var elinde ve bu son. Hani sonun da sonu. Valla ben böyle neşeli falan gibi gözüküyorum ama kaygılıyım da aynı zamanda. Yani eğer bugün bir yüzük çıkmazsa o yemekte ortaya. Hani şarabın içine atabilir, yemeğin içine koyabilir, tatlıya koyabilir. Hiç önemli değil. Çıkarıp kutuyla da verebilir. Beklentilerimi inanılmaz yerlerde tutuyorum ki. Hani malımı biliyorum çünkü. Artık ya o halkı bugün benim parmağıma girecek ya da o gidecek. O yüzden ben birazdan kofeye gidiyorum. Saçlar falan fönlenecek. E, manikür yaptıracağım tekrardan. Yani sence yüzükle hangi renk oje güzel durur? Ben de ki kırmızı sürdüreyim. Çünkü hani çekip böyle Facebook'a falan koyacağım. Hani o, o gün bugün diye. Yo hiç öyle bir ihtimal düşünmedim. Yani bence kesin çünkü biraz da şüpheli hareketleri var birkaç gündür. Yani eder diye düşünüyorum yani. Etmezse de hiç önemli değil ama Allah onu var ya iki yakan bir araya gelmesin diye büyük beddualar edeceğim bak çok büyük beddua edeceğim sen buraya yazıyorum bunu iki yakası bir araya gelmesin nişanlar atsın var ya böyle kapılardan dönsün nikah memuru kıymıyorum bu nikah dedi mutlu olmasın ya mutlu olmasın ben de bunu çok net diliyorum kardeşim sen bir insanı yedi sene oyalarsan mutlu olma yani bak bana kaç kere dedi ki hazır değilim diyor ya neye hazır olacaksın ya iki tane koltuk bir tane televizyon ünitesi ya buna mı hazır değilsin masraflar diyor büyük oluyor diyor acaba diyor bilmiyorum diyor neyi bilmiyorsun gezerken tozarken iyi değil mi keyfi yerinde neyi bilmiyorsun <gülüyor> hay hay bunları düşünmüyoruz bak ben gözlerimin şişmesini istemiyorum tamam mı resimlerde tamam bak lütfen böyle şeyleri konuşmayalım çünkü ben çok eminim bu sefer çok net konuştum çünkü anladığımı düşünüyorum tamam tamam üzmüyoruz canımızı tamam ee, et çek et çek diye düşünüyoruz bak sen de pozitif düşün Hani yemeğin sonunda evlenme teklifi falan olmazsa da ben acayip kalitemi koruyorum. Hanımefendi gibi bitiriyorum yemeğimi. Çok diyorum seninle tanıştığına memnun oldum. El, elimi de uzatıyorum böyle. Hani iyice ezilsin düzülsün anladın mı? Hani o benden ağlamamı falan bekleyecek ama asla. Göz yaşımı onu mutlu etmeyeceğim. Ee, çok memnun oldum diyeceğim hani seninle tanıştığıma. <gülüyor> Bu böyle tabii şoka gidiyor falan tamam mı? O an hani dank ediyor. Ee, sana hayatta başarılar diliyorum. Rica edeceğim lütfen telefon numaramı telefonundan sil. Ya. Ne sandaydın? <gülüyor> Ağlayacağım sandaydın değil mi? Hayır ağlamayacağım. Ondan sonra bu böyle işte, işte hayatım falan diyecek böyle tamam. Açık ben bu yapacağım. Artık açıklama duymak istemiyorum. Bu arada ben ayakta yapıyorum bu konuşmaları. Ha tabii kalkıyorum böyle suratına suratına. Bu böyle mıh gibi çakılıyor yerine yani. Eziliyor biziliyor falan. Ben o kadar güçlüyüm ki. Yani şoka giriyor. Krallar gibi çıkıyorum böyle oradan. Hüngürsünlük sana geliyorum. Vallahi gerçekten yani eğer böyle bir şey yaşarsam ben bir hafta kapatıyorum dükkanları depresyon. Artık tatlı matlı şarap ne varsa al eve. Fonda Sezen. Yine de tamam mı böyle şeyler konuşmayalım da gece ben size haber edeceğim. Tamam canım hadi bakalım ben gideyim şimdi kuaföre saçım başıma yaptırayım. Hadi canım görüşürüz.